，大家好，我是用很假背景出来直播的陈老师啊。今天呢是我们2024年的第一场的直播啊，真的是我们有一个很好的开始。但这个礼拜也很重要，为什么？因为下礼拜的这个时候啊，那我们就就已经有了中华民国有了新的总统是谁啊？不知道，我们今天就来谈看看我们新总统会是哪位，好吗？在一开始啊，老师要先跟各位讲啊，老师跟各位请两天的假。也就是啊，明天跟后天呢、啊，老师要去杭州跟上海一趟哦，两天把事搞完。哎，礼拜三我就回来了，所以说呢，礼拜一、礼拜二啊，那如果你有金牌预约的，哎，因为这临时的事情啊，所以你会收到老师的一个改期通知。所以是说呢，啊、哦，那个不好意思哈、哦，礼拜一、礼拜二啊，老师不在台湾，那老师要去中国办一些私人的行程啊，这个就不是公务啦，是公务就说公务，不是公务是我私人的行程，赶快去绕两圈回来哦，那绕一圈，哎，两天要怎么样？我算一算。两天应该要一千八百公里左右的状况哦，来绕回台湾来说，礼拜礼拜二就没有空了哈。那沙发这个事情，这个就不用再猜疑了。沙发已经有人在，诶五点的时候就有人抢了，好吗？诶六点半就有人抢了，好吗？好，那我们这个礼拜啊比较重要的事情还是一句，第一个就是我们的那什么呢？我们的选举，这个选举啊，其实一直都有人在问老师这个话题啊，无论是在频道里面，或是各个影片的留言呢、啊。哦，好，还有还有朋友啊，把老师过去的所有命理名人堂都看一遍，来验证一下这家伙到底讲的是真的还是假的。那通常都是没什么问题的。哈哈老师对自己的命理名人堂的预测还是有一点点小小的、小小的那么一点点的自信，好吗？所以说啊，这个东西啊，我们还是一样哈，世界上没有百分之百的事情了。老师这我们在是。在算命的时候啊，都需要出生的年月日时。那老师既然少了时辰了、啊，那就是猜中了，那就是怎么样全凭运气，好吗？不要跟老师比试说啥，你那你到底是走哪一派的，或者是你在怎么弄的啊？你没有时间怎么可能会准的啊？巴拉巴拉巴拉的，你巴拉巴拉也没用，反正反正又不是你当主播，你也不是你来预测，那赶紧比试。<笑>好了，没有没有开玩笑的。哦，所以说最重要的事情是啊，我们这个这这个预测啊，主要是老师用自己的专业啊，还有一些师傅的教导，我们来做做这些预测了。但是图个乐，好吗？不用太在意，不用太不用太那个，太太激动说啊，你怎么可以怎么样？就为他讲话，对不对？汉奸、中国卖空贼、小粉红、台独分子，哎，好累。<笑>我这几年我也习惯了啦，所以你们怎么讲？好吗？那我们还是先讲一下，我们首先要看到一件事情是什么呢？我们台湾的选举啊，倒数一周。其实他这边出现很多值得玩味的地方，什么玩味的地方呢？我们要知道一件事情，就是说，最近啊，我们的执政党，也就是我们赖清德副总统啊，他在选举的时候啊，他遇到他提出一个问题，他后面跟了很多事情，这个我们要学着观察。然后老师今天不是说谁会谁会输这个当重点，而是我们要去观察，是说他一个政治人物他讲这句话的时候，他后面带来什么样的效果，跟他为什么讲这句话。这是给大家去习惯我们在思考问题的时候，我们看到问题的时候，一定不是问题本身需要去关注。当然，问题本身是要解决的，但是你要知道它的由来跟它的后面的影响是什么，那我们才能够知道怎么样解决这个问题是最好的。我们就举赖副总统这一次的例子，他讲了一个很重要的关键是什么呢？不是他的赖皮聊，好吧，那个都不重要。好，重要是什么呢？重要就是他那个所谓的高端这个议题。高端疫苗有没有效？老师不知道，老师也不是学医的啊，至少不是西医嘛，对不对？老师中医也不是学学西医的，要学一学中医。所以是说啊，这个高端疫苗再怎么样，老师不知道，所以老师也没有打过。但是，但是高端疫苗这个事情啊，在一般人看起来就很奇怪了。这个你不是不该不贴什么哪壶不开提哪壶呢？对不对？你这个明明是民进党，有可能是有争议的地方，那你为什么在你自己选举的时候，你要把这个捞出来讲呢？这不是很奇怪吗？就是搬石头砸自己的脚吗？那这个各位其实只看这个问题的话，你会有这个想法。但是呢，你要从另外一个角度去看，各位要去明白哦，赖清德副总统他并不是我们清朝流那一挂的。但是呢，但是呢，高端是，所以说他在把高端讲出来之后呢，我们就发现隔天就出了一个新广告，就什么呢？就是一起坐车回家这件事情。各位懂老师的意思吗？这意思就变成是说，我们就可以去很广泛的去猜想，是说今天赖副总统要做这件事情，是为了团结跟他原来跟他不同那个派阀的人。这台湾政治啊，跟日本政治是很像的哦，尤其是民进党的一个他们的一个政体啊，跟其他政党比较不一样啊。民进党政体是比较像日本的政体，他一个党里面呢有很多的派阀，什么正国会啦、新潮流啦，哦，还是什么美丽岛啦。很多很多的一个派阀，这完完全全是承袭日本他们的一个政治的生态。那当然，那你今天赖副总统他想要选总统，他需要他党内的人去帮他抬轿，他下面也要有庄脚去安排。但是如果
他那个他另外一个派法人没有这么有意愿支持他的话，他就必须就怎么样警告一下。我知道你的问题，你只有帮助我，那以后你的问题才不是问题。如果我下来了，请理解你们的问题都会是问题。所以，我们后面看到了所有他的派系整个速度就非常的快。所以说从这个事情来看，这老师个人的预测哈，我没有什么内幕消息啊。我先讲，我没什么内幕消息，有也我不会跟你们讲了，好吗？<笑>所以在这个状况之下，我们就从这个问题就发现到整个政治生态里面呢、啊，就产生了什么？他现在的民进党就有点像过去的那个连战第一次选选总统的一个状况，就它里面分裂是还是蛮严重的，就是你资源很难完全的整合，就变成现在必须要赖副总统把你的。照门拿出来之后啊，哎，大家才可能愿意是说把它整合起来，我们帮忙来一起来去处理这样这个问题。所以说我们在发现这个问题之后，我们也要看这两天的整个动员大会啊，或者整整个在南北之间的一个调派啊。那、啊、我们就看到比较有趣的就是柯文哲这个前市长嘛，前台北市长柯文哲，他的号召力也是蛮强的。所以我们看到他就往到台南啊，或者其他地方的时候啊，他一样座无虚席哦，这瞬间呢就就有好几万人。在他的那个他们的那个造势场合里面出现，当然了，那个、报纸上讲是柯文哲前市长，他一号召起来就三点五万人，立刻挤挤满了那个会场。但是呢，今天我们的赖副总统啊，一在台南一开讲哦，一开始不到多久时间就有七万人，嘟嘟多他一倍。所以就说、啊，当然柯文哲的他的声势就没有办法跨过做选情那么多，但是他在南部还是可以招到那么多人，也是很不错了。哦，在不像韩韩国瑜之前呢、啊，韩国瑜之前去哪里当然就人占人很多人，但是其实这里面有很有趣的地方，就是这个那一票人呢、啊，从南到北都同一票人，变化不多，就同一票人。所以这个东西啊，这也是一个我们的政治史上我们可以看到一件事情。当一个一个政治明星出来之后啊，他所有带出来的的风向，有时候就是同一批人所营造出来的。那这个就跟什么一样呢？我跟各位讲，这就跟孙中山一样，为什么跟孙中山一样呢？我们这个中华民国国父孙中山呢、啊，他在做这个什么起义的时候啊，到处去演讲，对不对？周游列国去演讲，就是在什么香港啊，找什么地方都去讲他的那个高谈阔论啊，大家都说是座无虚席啊。哎，这个实际上是怎么样呢？去捧孙中山先生的场的人呢、啊，永远都那几百个人，所以他永远座无虚席，因为下面人都是认识的，也都是自己认识的人啊，那一票永远都那几那一票人。所以说，为什么是说他革命这么多次才会成功，而且他也没真正成功了、啊，说白了，他也没有真正成功了、啊。他为什么一直都失败了？因为他实际上能够推出去上场的人并不多啊，并不多，就是那一票人里面啊，几百个人可以去搞这件事情。所以说，为什么黄花岗七十二烈士嘛，对不对？你就怎么掉，你也不过七十二个人。那实际上有八十几个，八十到一百个人呢，来找到名字大概就七十二个。所以他那个意思就是，你本身就动员的人是有限的啊，动员的是有限的。这个是政治里面呢，一直不断在近代政治史上蛮有趣的一个事情。所以说，你说孙中山先生他是不是革命的推手？不是啦，他是利益共同体，他只是刚好符合袁世凯的需要，所以说袁世凯就把他养大，养寇，养寇什么？养寇自重。所以他他把孙中山养大了，最重要是袁世凯想要国民党的位置啊，不是让国民党上中华民国的第一任元首的位置。所以这个历史是非常有趣的事情。所以说我们在看这个台湾的选举的时候啊，也看到各种文化的一个参进来，包含了美式选举以及在日本式的选举啊，又在这边去稍微大杂烩起来。哦，他开始各顾庄脚啦，派阀整合啊，任何一切的。那所以说我们就发现一件事是什么呢？今天我们要看，好，现在有三，人家说是三角都啦，啊，台语的三个沙卡都，三角都的状况，那是真的还是假的呢？其实我们从之前一开始我们就有说过这件事情，不知道各位还记不记得？事实上，他不是三个人在选。事实上是 2.5 个人在选，而你很多说蓝白不合，那必定会落选，这个想法也是非常有意思的。各位要知道，我们柯文哲前市长他是一个非常有个性的人，我们不评论他好或不好，有没有能力，然后我们不管，他是一个非常有个性的人。那这么有个性的人呢，他的他的起家的模式就不是靠。国民党的人去投他，还当选的，他是靠什么？民进党的当时叫什么名字啊？叫叫有个叫他把把要把一记上移掉那个东西叫什么名字？突然忘了。好，他就让选他，然后让给柯文哲去选，他才选赢的。等于说他是以绿的绿的这个名的名气，还有中间选民的名气，他才让他选上台北市长。像第二次，那他才赢了四千票，四千票还是六千票？所以他本身的一个力量啊，是必须要绿的去让他，他才有办法上去。所以说，我们就可以了解一件事情。会支持柯文哲的，本来就不会支持国民党。这个我们要看得清楚，这个这个态势啊，就是支持柯文哲的，他可能一开始就没支持过国民党，或者他曾经投过国民党，但他也觉得民进党也可以，所以他可能投过了连战，他也可能投过了蔡英文
好，这两边他可能都投过了中间选民，但是大部分的人他本来就是什么，本来就是绿的，不然的话他那个你前两次台北市长他就不会选上嘛，因为民进党没有选，所以民进党票跑到了柯文哲身上，所以说今天如果柯文哲在哪里，他都有人去拥护的话，其实该担心的总永远不会是国民党，为什么？因为白色的人怎么样投，他他都不会投国民党。而且很多东西是从看不惯绿色政治的人，然后管来去支援这个新生代的力量啊，就是我们科科前市长，所以就形成了一个很特殊的白色联盟。但是白色联盟跟过去的台联党其实跟还有时代力量其实没有什么太大的差别啊。你说他真的要起来很难，为什么？说白了，没钱，没钱就是很很很现实的东西。你不能靠百姓的小额捐款说你可以把它送到中东府里面，这个是有困难的。因为选举花的就是钱，这个不会演的来讲，你没有像国民党跟民进党这么有钱的政党，你没有办法去绑庄脚，你没有办法去做很好很好的这些一些地方的一些派系的整合，你要许诺给别人，哎，你我可以给你什么样的好处？啊，你第一个没钱，第二个没事，你就有一些声量。那在真正重要大选里面呢，你是很难有些作为的。所以说，我们不论各位这前市长他到底是有没有能力。甚至我们也不讨论他是不是个好人，但是实际上实物上来讲，他就是没钱。除难道难道有人会一次一次给他捐个五百万，然后有一千个人捐他五百万吗？啊，有的话他可能就可以选上，但是问题是他没有。所以国民党有钱，民进党有钱，但是柯文哲没钱，所以他这次选举啊，他要扶起来立法委员这样子的增量啊，这是很有限的。除了台中之外，台中好像是蔡壁如嘛，啊，蔡壁如他本来就是卢秀燕在帮他扶选，说蔡壁如应该是会上，然后他就是因为卢秀燕给他的帮忙。那这个他那个就无可厚非，但其他地方你要上还是会有上，但是概率是不高了，好，概率其实是真的是不高了。所以说这个这个选举态势是蛮有意思的。那但是在国民党他的声势高不高呢？这其实回到我们命理明天堂这件事情来看，我们命理明天堂之前在一个月前呢、啊，应该还是一个月前吧，应该没错哈、哦，我记得是倒数一个月，我们老师就老师就说啊，是什么那个副手一上去之后啊，那高下会立判，所以说当时老师就说啊，那个赖副总统他的声势啊。会这样子是波浪型的，然后开始往下。那这一个月的啊，老师说一个月后我们来验证。好了，今天今天已经选前最后一个直播了，我们今天就来谈一下，是不是跟老师所预测的一样，它是一个波浪型的，然后开始往下。为什么？因为他拿高端打自己的脚，加上费时费时的议题，还有他自己赖皮劳的问题，对不对？这些问题就让他的波浪型变得很大。而他的副手其实到现在真的没有看出来，他可以帮到赖副总统什么样的忙。哦，我们很清楚看到，这几乎没有他的消息。为什么？因为他其实理论上他是不具有中华民国副总统的参选资格。但是，但是有人就让他过了，怎么办呢？那就过吧，反正那是天上人的事情，我们也管不着，对不对？我们也管不着。所以这些事情呢，变得非常有趣啊，非常有趣，就是说，哎，真的，如果老师之前预测的啊，他上上下下，上上下下，有没有起来？有起来啊！各位看各家的民调就可以知道，赖副总统的那个身势还是要起来，但是又下去，随着一个议题一个议题的烧起来。哦，就是非常的有意思的做法。那柯文哲前市长呢，当然他的声量啊，是从蓝白破局之后啊，选出副手啊之后就开始我们就溜滑梯了。那现在呢，他会不会选上，还是一句话，哈、哦，这个概率是不高的，哈、哦，概率是不高的，真的是还蛮低的啦。这个我想，有可能明天中共说台湾都不，他都不可能选上。好吧，这个概率有没有很明显？我没有讨厌柯文哲前市长啊，我以前还曾经他是他的市民，好吧，我没有讨厌他。那、哦、当然，我们看到那个那个侯友谊新北市长哈、哦，还有赵少康，赵少康给他的帮助是不是就很大了？对不对？我们很很清楚可以看到，之前一个月所预测的，这一个月是不是赵少康的这个副总统候选人给他的帮助就很大？所以侯友谊市长根本就没有讲什么话，都是赵少康帮他讲的，所以他的能量一直不断不断不断溢出在侯友谊市长身上，他一直往上。你说韩国瑜有没有对他有没有帮助？有啦，其实这就没那么高了啊、哦，说真的就没有这么高了。哎，是真的没有这么高，但是靠赵少康先生给他的一个一个帮助啊，的确让侯友谊市长啊这个扶摇直上啊，整个声势一直是往上的。那至于最后一个礼拜是怎么样的，那老师还是维持我原来的看法，就是是说呢，呃，比较高当选的概率啊，那还是什么，还是我们的，还是我们的那个侯侯侯市长，然后他有可能登大位，代副代副总统啊，他就当然概率还是比较低的那个两三趴哦，那个低个两三趴，大概。误差大概百分之四啊，哦，应该不到百分之五，百分之三到四左右，这个误差是还是有的。那他们两个大概在伯仲之间，但是我觉得我还是认为啊，哦，侯市长他的整个格局啊是往上的。老师不是很懂政治啦，我可以讲世界局势，但是你说到选举啊，老师是个外行，因为
，我觉得选举是这种人为，而且又在很小块地方选举，好像选班长一样的这种小地方，然后你去跟我讲是说这是什么大事？我觉得这个不是什么大事，因为你怎么做都跟世界没有什么太大的关系。我们自己百姓好像很疯狂，但是事实上对世界是没有什么影响，因为台湾已经没有对世界上的经济影响力。这个我们要去谈的这些事情，好吗？哦，那就是先讨论好，那高端会议都是英系的，那主要是英系的，好吗？戈壁有机会上不可能啊，不可能，戈壁不可能上的啦，不可能啦，我说真的啦，戈壁找上不了的啦，那是上不了的啦，好吗？民进党跟民进党 DNA 一样，头科等于头赖，呃，老实讲，戈壁不可能，不可能啦，我就跟你讲，不可能的，好，这是不可能的事情，柯文哲绝对不可能上，还是一句话，明天共产党可能来收台湾，柯文哲也不会选上，好吗？这是很确定的事情，对了，他的格局，他的官运已经完全用完了。啊，至少我认为了，好吧，我陈某人认为，哦，他的官运已经完全用完了，至少用这次的选举来讲，他是没有机会的，好吧？哎，嘿嘿，不好意思哦，这有些人可能听得很刺耳啊，怎么可以这么讲？柯文哲才是真的好人呢、啊，哎呀，要要他来当台湾才有救啊！我告诉你，谁当谁当总统，台湾都没有救了。没有救，好吧，没有救，谁当都一样。你在侯友谊当，我也不觉得台湾有救了，都没救，好吗？真的都没救，不可能的事情，因为台湾没有对世界的影响力。对世界影响力有几个要件：第一个，你高科技非常惊人，你除了一个台积电之外，你没有什么办法；第二个，你工业非常惊人，台湾的工业基本上世界各国都可以取代。大部分的事情，除非我们我们在海外一些电缆电线啊，或是五金器械制造啊，都在各国已经散布了。所以说，你说台湾的政权存不存续，跟海外的台商有没有存续，那是两件事情。台湾本岛的工业已经是夕阳日日西下，已经没有办法可以去救了，没有办法可以去救。所以你工业不行，那你的科技也就一单一项。啊，其他人可以取代的事情，而且毕竟我们台积电不是研发单位，研发单位是美国，所以说你现在在熊本厂，现在那个那个日本熊本厂也要要快要开工了，今年就要开工了，对不对？那等于是说我们把移植出去了，说一切东西我们不是只有台湾才有，说很多事情台湾你是一定是完蛋的，谁选谁都一样。我现在在这里还是跟各位去讲，你跟我不要问我支持谁，谁上对台湾都没有帮助，那只是增加增加完蛋的速度而已，没有什么帮助的事情，好吗？呃，下面有科有任何可能吗？他几率不高，因为他太老啊、哦，那个几率不高。民进党会泡沫化，会，民进党会泡沫化，好吗？好、哦，所以说台湾呢、啊，我们要看清楚整个整个世界的局势啊。台湾过去在中共，他没办法打赢台湾，是因为军力的不对等，还有包含了经济的不对等啊。当、哦、时台湾的经济非常强大，所以说工业也非常强大，所以中国是没办法那么快的侵略我们。但是现在不一样了、啊，对对，已经比我们强不下不下十倍了。那捏死台湾，不过捏死一只蚂蚁般轻松，是不是？他要顾虑的不是台湾你这个好不好统治的问题，中国要不要侵略台湾，这是考虑的他整体世界大布局的问题，那就不是我这个算命的脑袋可以讲得清楚的事情。他光对一对一哈，我们他啪一声我们就完蛋了，比灭霸打一个响指还要简单的事情，就可以结束的事情，因为国力是没有办法、没有办法去制衡的事情，对不对？这个是没办法。俄罗斯比中国弱，但是你看美国敢打俄罗斯吗？他不敢嘛？为什么？因为整个世界的局面，他们必须要考虑到。好，那就不是我、我们、我、你我这种百姓可以想透的事情。他们不动，一定是有投鼠忌器的事情。但绝对不是因为台湾打不下来，好，或者是俄罗斯打不打不赢，好，这个都不是因为这个样子，好吗？哦、呃，你想选科就选科啊，你想选科就选科、啊。我没有说你不能去选、啊，你可以去选，你用力去选，你选谁都可以。我只是发表我。个人的看法，那我们过去都有命理名人堂，我老是把这件事情都是公开放到网络上，好、哦，这已经第堂堂迈入第五年了，对不对？已经看两任总统了，是不是？所以说你要投谁就去投谁，好、哦，那个我没有企图让让各位去做什么气保效应，对我来说没有意义、哦、没有意义，我没有在跟各位做气保，你想要投谁？尽管去投，你要投赖副总统，你就用力投他，全家都投他；你要选学柯文哲，你就全家投他，然后把你的亲朋好友、小三、小四、小五、小八、隔壁老王、小王，全部给他投下去都没有问题。你想投侯友谊，那你也可以自己去投，好，或者是什么三姑六婆一起去投，都没有什么问题。想投谁就投谁，我没有企图让各位去做气保，我也没有这么大的影响力，我只是说。侯友谊市长按照命理格局来看，他胜选的概率是比较高。那其次呢，差百分之三到百分之四百分点的呢，那是我们的赖副总统。那最不可能就是柯文哲的前前市长。那他这个，但和和友谊跟赖清德谁比较容易上呢？那就要看他们自己的老师有没有帮他们运筹帷幄，来化解一些本来会有的问题。因为
像像像老师最近经过了那几个国民党的在综合的一些竞选总部啊，他就做的非常差。我说真的，我看到那个综合有些竞选总部的，他们风水很差。哎、欸，可是我不会跟他们讲啊，因为我又不支持你，对不对？我也不在做综合住，我只是去买去买东西的时候刚好经过而已。哎、欸，那国民党那个很差，是不是？那相对的，民进党的他的总部用的布局就是比较好啊。等于说，等于是说什么呢？国民党他的老师比较差一点，不是？他可能没有请到老师啊。民进党可能比较请到老师。说比起来，民进党他们的很多的竞选总部老师有经过去看一下，他们的布局的确是比国民党来的好。说这个里面有没有爬树影响是会有的，但是首先影响到的是什么？首先影响到是那边的立委，好、哦，那边的立委啊，所以说就不一定是直接影响到总统。好、哦，这个其实这个其实是很多很多的参数我们要进去去算的，而不是只看单一的参数。好、哦，命学这个东西啊，它要考虑的地方很多。有人说、啊、老师，你这个八字给你，你就应该算错一辈子，那影响你的东西太多了。你的阳宅有没有影响？你的你的你的老婆的命格有没有影响？还有你自己的家，还有你的这个什么阴宅有没有影响？很多东西都会影响你。不是只有说你的八字出来之后，你应该一辈子事情都看清楚。如果是这样，那叫江湖派，好、哦，这是不可能的事情。就像你像你你要追做这个晶片，你有没有可能你跟跟台积电一模一样的光刻机，你就一定做出来台积电的良率？不可能，为什么？因为韩国做不出来，日本也做不出来，美国自己也做不出来。美国买不到光刻机吗？买得到，但是同样的东西，为什么只有台湾能做，而美国自己做不出来？而且这晶片还是美国设计的。就是因为它有很多很多的参数，很多很多的美美嘎嘎在里面综合起来在一起的，所以是说啊、哦，各位你要去想这个这个选举这个事情啊，谁赢谁赢的东西啊，我们都不用太兴奋，谁输了我们也不用太伤心，因为他们从来不关心过我们，好吧？啊，从来没有关心过我们，你告诉我，从我们这四十年来，哪个总统真的关心我们的生活了？没有啦，每个都是为了下次选举才赢的啦，没有的话，好吗？好、哦，最后我们回答一下问题，我们就要开始下一个下一个那个了哈。这个部分啊，不会对他没有帮助的啊、哦。他们知道对自己收入帮，当然这一定是这样嘛。各老三吹靠吹吹粉粉丝啊、哦，现在其实不用去想啦，这个每一个人都为自己好，这个没有什么问题啦，好吗？侯当选会会延后五统吗？诶，会诶诶诶，会一点点的，这不多啦。我说真的啦，那个其实影响的层面是很有限的。当然，我相信。国民党会尽量想办法去延后这件事情发生，但是我觉得这个历史的巨人就是这样，一定可以把我们这个这个残存的中华民国给碾碎，好吧？这个是正常的一个发挥。好，来我们看一下这个我宝宝老师是宝宝，老师在上面那个那个二维码是老师抖音二维码哈，说有些东西老师放在抖音上的，那为什么要放那个地方呢？那因为那个地方我的后面的布幕那边缺了一角，所以说我就把它放那边堵。只是为了堵那个坑而已哦，不是为了，是为了宣传抖音，但是要也要去关注的老师啊，是快破一万的，然后家族帮老师帮老师弄一下好吗？韩总选上立委嘛，他一定选上啊，你韩国瑜嘛，一定选上百分之百选上，他不分区第一名啊，他是躺着都中好不好？他韩国瑜躺着都中，不分区第一名，他不用选，他一定上好吧？他是百分之百上的，那个百分之一万上的是不可能的好吗？好，那我们还是一样哈、哦，这个这个话题大概在这边呢、啊。我们按照我们这过去的命理名人堂哦，我们就是说啊，还是一样啊，现在没有改，还是我们的侯友谊市长他胜选几率最高。那结果如何？我们下个礼拜今天我们就可以来好好的来吐槽一下，老师到底是准还是不准？啊，准也好，不准也好，那都是图他图一个乐，开心就可以了，好不好？我们这边闲聊八卦的心态，我们不要去把心态放在这个谁赢谁输上面，没有用。谁赢，你现账户都不会多两千块；谁输，你也不会多缴两两两千块的贷款，都不会，好吧？那不关我们的事情，你只要投你觉得好就好了，拿个骰子擦一下，去选就对了，好吗？好，那我们现在看一下，好，现在我们最主要谈的第二个问题就是说什么呢？就世界局势的改变，这个东西老师觉得这个对各位才是真正有用处，为什么呢？因为现在金砖四国从慢慢从过去一直发展到现在，它现在其实它对世界影响是很大的。但是我们各位很少去听过关于金砖四国或金砖国家，因为应该应该叫金砖国家的一个变化，因为它刚开始啊，它是一个金砖四国，就四个国家，包含了哪四个国家呢？包含了巴西、俄罗斯、印度跟中国的四个国家，啊，取他们的这个名字的缩写，然后来把它变成这个砖块的名字，就是有人就称为金砖四国。那在二零零四年的时候啊，没有错，距今二十年前呢、啊，在高盛啊，他就预测过。在世界经济的增长中的份额啊，会从二零零三年的百分之二十，就是金砖这四个国家、哦，我是现在讲叫做四个国家，哦，会从二零零四年大概百分之十到二零二五年，也就是明年会超过百分之二十，而且在二零零五年到二零一五年期间，这些国家将超过八亿的人跨过三千美元的收入门槛。
而且根据当时二零零三年的计算啊，在二零二五年呢、啊，这些国家将有两亿人的收入超过那个，哎，年收入超过一万五千美元。那这个东西是二零零三年高盛所预测的，到现在有没有成功呢？当然早就成功了，而且超过很多的事情。啊、哦，那个你按照人数啊，我们不是说，呃，比如说那个俄罗斯每一个人超过年收入一万五千美元，或者中国每一个人都年收入超过一万五千美元，不是哈、哦？它是这些四国里面总共会有两亿人超过年收入一万五千美元，当然现在它是已经超过很多了，好吗？所以说啊，在这个这个金砖四国，它过去就被一直被看好，为什么？因为它这些国家在它的领土跟他们经济里面啊，都是在世界非常重要的。最重要的当然当然就是什么？当然是巴西的农作物，还有中国的工业，跟俄罗斯的天然资源，还有印度的一个研发能力。所以这个金砖四国在一开始的时候啊，其实大家对它的的一个期许就是蛮高的。说期许啊，但是也另外一方面呢，也叫做忌惮。为什么？因为这四个国家都不容易被美国操控啊，都不容易被美国操控。你说巴西很容易吗？巴西其实。也没有这么容易被美国操控了哦，还没有这么容易了。说巴西它农产品很强，因为它的它的一个气候很适合生产这农产品，包括巴个什么咖啡啊、可可等等之类的。那这些东西就很需要，是说它输入到这个这些其他国家，让它赚给其他国家赚取外汇，还有他们的一个粮食的供应。那中国的工业当然不需要讲哦，从二零零二零两千年之后啊，大家就很确定，中国是世界上工业最强国，到现在是百分之在世界工业的产量的百分之二十六。那俄罗斯嘛，这次的乌俄战争就知道它的石油、天然气啊，足以扰乱整个世界的金融秩序，<笑>很强大，对不对？超级强大的。那包含印度这次已经挤掉了，挤掉了什么？挤掉了这个谁？英国成为了什么？成为了一个世界 top five 啊、哦，就是前五大的经济体。所以说整个状况来讲，原始的极端势国、啊、都已经变得非常非常的强大。而到二零二三年的时候啊，南非的国际合作部长哈、哦，他在新闻发布会上也表示。到现在目前呢、啊，在二零二四二三年，就是去年的时候啊，有二十三个国家的领导人正式表达要加入金砖国家的意愿啊，里面包含了阿根廷。那阿根廷你也知道嘛，在上个月选完电锯总统选完之后啊，他就说他要撤出啊，他要撤出。但是除了这二十三国之外，还有另外十九国也有兴趣来加入。而以目前的金砖国家的一个体系来看呢、啊，现在目前不是金砖四国，也不是金砖五国，现在是金砖十国。那未来它一直不断不断的扩容，所以说老师的标题上面就写了：金砖国家有没有可能从金砖四国变金砖四十国，有十倍的成长？这是非常有可能的事情。为什么？因为它最主要的东西就是要去跟整个你欧系跟美系的。这样子的经济体来做一个分分个分庭抗礼，不能说分割啊，因为这个世界上的贸易也是很难谁说离开可以离开谁的，对不对？你你谁都可以离开，也可以谁都不离开，因为整个东西就是一个大自由的贸易圈。所以说、啊、这些金砖国家，我们发现里面啊，包含了谁？包含了伊朗，它也要加入，也包含了那个埃及也要加入，也包含了什么？也包含了那个阿拉伯世界，有很多国家都要加入。说这么多国家加入，他们有各自的优势，也有他们的劣势。比如说阿根廷吧，你现在加不加入，其实对金砖国。家没有什么影响，可能还会拖了家后腿，嘿，是不是？哦，但是阿根廷一旦撤出啊，其实对他们来讲是自己的损伤，因为你加入金砖国家之后啊，你有很多的贸易啊，包含了其你的赚外汇的管道啊，或是有其他国家愿意用他们自己的货币来去挹注到你的国家里面，成为你的外汇存体，来换取你的牛肉，换取你的其他的农业产品，然后呢，把它把它卖出去，这样你自己的国家就增加了很多其他国家的。或者外汇，那么你的经济就有可能啊，一直不可以止止止住那个不断贬值的一个，这这怎么讲浩劫吧，应该算是这个浩劫吧。然后重新恢复成那个附加附加值的状况，因为它现在已经变得穷小子了嘛，它从有钱的富富一代变成了老乞丐。那、啊、为什么？就是因为他嗯靠住别人。所以说他们现在想要休克疗法，我们之前讲过，这个休克疗法会真的变成真真休克，不是假休克。为什么？因为他拒绝的是说对外的贸易，他想一心一意的想要去拉住美国，让美国一起帮他把他扶起来。但是美国现在做不到这件事情啊，因为我们待会后面会谈到这个是有困难的事情。所以金砖国家，他现在我们要特别去讲的事情是啊，金砖国家包含我们刚才所谈到这些这些的系列的哈，中南美洲或者是亚洲或者是在非洲这些地方，都想要加入这个金砖国家。他最重要的事情就是什么？就要分裂出来，跟普丁讲的是一样的，就是他们要抱在一起，在他们要去实行非美元结算制度的时候，他们不会会受不会受到立即性的海啸般的攻击。各位就懂老师的意思吗？加入金砖国家，首先要考虑的就是他们可以
比较安全的，大家报个团，然后哪一天美元这个货币出现问题的时候，结算方式改之后，他们手上的货币不会突然变得没有价值，或是必须要这个砸锅卖铁来补这个洞。因为为什么呢？因为竞争国家体系越来越强大，贸易越来越热烈的时候，那么。本币交易或是其他约定货币的贸易，它就会变得越来越成熟。也就是说，大家不依靠美元的状况会越来越多。如果你既然不依靠美元，那所以说各个国家它的美债跟美元的储备量就会慢慢慢慢的开始降低，没办法很快，因为美元还是世界货币啊，它占有世界百分之六十以上的一个份额啊。其实还有还有欧元啊，所以说它这都还是很重要的，但是只能慢慢慢慢减低。慢慢减低，然后当大家习惯在金砖国家，或是 RCEP， 或是 CPTPP 等等的国家，慢慢习惯了，我们可以使用约定货币贸易，不能不一定是本币或是人民币交易，而是约定货币贸易。好，那这个状况来讲，对其每个国家就可以增加不同货币的外汇收入，而且这些外汇收入不是单纯只是存款而已，而是这些互相贸易的国家是把资源可以卖出去，那我拿到你的货币，然后我可以去买你另外一个东西。啊，买你其他的东西，所以说他们的贸易等于是说受到美元通膨跟欧元贬值或者状况的的影响会越来越低，所以说各个国家加入金砖了，绝对不是仰慕中国的威德或者是什么天朝的一个气度啊，那些东西都是营销号讲啊，它没有那么伟大，都是只是为了让他们每一个国家要降低自己的货币跟经济跟金融的风险，他们所要采取的一个必要措施，而且还包含了。要去避免啊、哦，美国再去兴起的更强大的、更激烈的贸易壁垒，那这个状况就必须要先建立起来各种不同管道，而且是又又有其他大国可以依靠的一个市场，那么对他们来讲才是有保障的。不然的话，你今天东西卖不出去，然后或是给你一个打压打很打打的很凶，或是他们自己印钞票，印出来一些你可能再也买不到其他东西的钱，或是不好买。啊，那个货币的购买力变低了，或是我我我可我只能跟你买，但是你但是你不跟我买这个状况，所以说就必须要靠金砖体系这样国家，类似 R C T 安个 R C P 一样啊，慢慢把它统合起来，那世界的贸易啊才会走向另外一个活路啊，虽然说活路，因为没有人再想去再去因为美国自己的问题来造成全世界的金融危机，哪怕这两年美国都没有问题，哪怕再下去的四年，假设了我们 for example 就是特朗普又上来了。然后呢，他他又当了八年，你还没事，那那也不一定是说后面就完全没事。当然，你说在八年后没事，这个状况是几率是比较低的啦，有事的几率是比较高的。毕竟我们谈谈等下谈美债就知道了。所以在这个状况之下，我们发现这金砖十国所代表后面代表的含义啊，是很广大的，就是大家有钱的出钱，有力的出力，有东你有什么，我们就几乎已经走进于以物易物的模式，这样子世界的物价才能够稳定。百姓才能够活得越来越好。各位，你要知道，现在这种东西啊，全世界最该抵抗的是通膨。通膨是一个资本家的一个陷阱，因为所有东西本来就不缺，但是它不让你变得很缺的时候，让你不方便的时候，那就变成什么？变成了那个物什么？物以稀为贵，它让你得不到，就像钻石一样，它让你得不到，然后它就变得很昂贵。这个事情其实是还蛮有趣的一个资本的模式啊，还蛮还蛮有趣的资本模式。所以是说啊，这个东西我们就很很很很很需要去注意啊，金砖国家的一个变化，这个一定是对我们未来至少三十年都会很很重要很重要的一个世界贸易变化啊。当然了。我们生在亚洲啊，我们比较会环顾在这个 RCEP 跟我们的金砖国家之内，所以说亚洲啊，跟还有这个非洲地方啊，其实未来的看好程度是比较高的事情，好吧？然后不太看好印度哈，那所以同样的状况来讲，我们刚才从从刚才的金砖十国啊，我们现在可以直接连接到我们其他的主题是什么呢？就是印度。金砖国家，他刚刚讲到了，就是说他希望能够造成的非美元的一个状况，而且也是普京最最近所讲出来的，是说，哎，中世界要走非美元体制，世界只要走向非美元体制，就是美元使用的越来越低，那么美债的需求度也会越来越低，那美国就会越来越穷。美国越来越穷的原因，是因为资金大部分集中在资本家的市场，而不是在美国政府的手上。美国政府只能不断的印出来一些美钞。然后来去救经济，但是这些美钞其实如果使用度越来越低的时候，它的价值当然就会值得去考量的事情。而我们刚才谈到的，在金砖四国一开始的时候，里面是包含印度的，但是印度现在遇到一个问题，怎么样呢？它现在全球的石油商、供应商啊，都拒绝印度用卢比去跟他们购买原油，为什么呢？哎，因为它在2022年跟2023年的期间呢、啊，印度没有跟任何一个什么。
，你跟任何一个采油国家去谈成用卢比结算结算这个石油买卖的交易，但是还是有，还是有谁跟俄罗斯？那俄罗斯他去卖给印度很多石油之后啊，那我们也之前在直播也说过。印度不让俄罗斯用他的卢比去购买印度里面的物资，然后运回到了俄罗斯，他是拒绝的。就是我可以让你，我用卢比跟你买石油，但是你拿到的卢比是不能够买任何东西的。这个是事情真的很有趣。当时在去年的时候，好像去年中的时候吧，大概就这件事情，说俄罗斯是气得跳脚，就是说，哎，就演变到现在这个是当时老师就是说，如果印度他敢用这个什么。敢用是说，你今天来，你今天来用卢比去买了原油，俄罗斯的原油或天然气，然后那卢比没没办法用，那么以后你想要拿卢比去买其他的东西的时候啊，其实很多国家都会考虑的，甚至有可能会拒绝。所以到了现在，我就发现这一件事的确是，印度现在已经没有人敢用，敢用卢比去去卖它原油，为什么？因为地理挖出来的，然后我跟你换成卢比，我也买不了你印度的东西。甚至这个存款都没办法动。其他国家到印度去投资设厂的时候，也怕自己会不会成为下一个小米，会成为下一个 OPPO， 对不对？为什么？因为你赚印度赚到的钱，你印度不能花，你也不能汇回去，然后也不让你好花，也不让你汇回去。那这个是只有中国的电信商或是公司遇到这个问题吗？其实翻开来，各位上去百度或者谷歌一下，印度这个这个状况很多，它只需要在你赚钱准备汇出去的时候立一个法，说你这个是违法的，它就可以没收你的钱。没有为什么，哎，就是他就觉得这要立法，哎，过他可以溯溯及既往的，没有为什么，他就觉他就立法说你是违法，因为什么对他自己有利，所以印度啊，它是一个是一个过去的一个非常强大的文明古国，但是也是一个非常骄傲的文明，但是他们现在除了骄傲之外，也就没有什么太多的事情了，因为他们最强大的就是医药体系，但医药体系以外的东西，其实他们的官员呢、啊、已经过于自私跟贪婪。啊，包含种姓制度的，给他们根深蒂固，就是说天下天下人都为我，但是我不用为天下人。好、啊，这个一个极端自私的一个想法，在没有经历过一场真正的惨绝人寰的大战之前呢、啊，这个种姓制度是没有办法被根除、被消灭的。啊，比如大战或者是大超大型的天然灾害，把人类这个当地的文明重新洗一遍之前呢、啊，这个是很难跳出这个轮回的。所以，也就像他们自己印度教里面所谈到的。你这个轮回是逃不开的，但是这个轮回是谁给他们制造出来的呢？是自己给自己设立的这个轮回，然后你自己还没法跳出这个轮回，有点像什么？有像中国的彩礼钱，哎，结婚你一定要彩礼，那彩礼有什么一一讲就是二三十万人民币，我的天哪，是不是？哎，这谁给你定的这个这个痛苦的结果？自己嘛。所以印度也是做一样的事情，而在在在这个印度状状况里面呢，也发现到印度也是个低出口国家。它印度出口的商品啊，在全世界一直占整个出口份额的百分之二，所以是说啊，你这个包含了过去的废钞令啊，印度的废钞令到现在整个它经济虽然有往上，但是很大一个部分还是在于是说他们没有办法让其他国家能够更加的信任印度这个政府。你我去你国家投资跟经商，我是不是能够获得保护？哦，其实谁都不好使哦，就是美国进去了也会吃瘪出来的，英国进去也会吃瘪出来的。为什么？印度就是来谁来，爷就是这样，我就是想要你的钱，而且你绝对拿不出去。为什么？不为什么？因为我不准。那么这个东西就有一点什么营业废时杀鸡取卵的行动。所以印度啊，它虽然是说它的经济啊已经挤掉了英国，但是你用人口的大数的大量去挤掉英国，我觉得。这个事情啊，我们只能证明是说英国弱了，但是不代表印度真的强了，好吗？这个是有很大很大的一个差距。英国的衰落，那是因为它的脱欧，还有包含了它世界各地的投资，也包含它被美国消耗。所以英国的衰落不代表它印度就是非常强大。你真的要去说什么？其实印度很难有拿得出来的工业产品的的一个能量，说他们的嘟嘟什么叫什么嘟嘟车，还有他们的那个医药啊，医药的仿药。之外，其他很难，就是他们 CEO 哦 ，CEO 不断的输出出去哦 ，CEO 可以把他们的公司管理很好。那其他的在流浪本地的，其实就没有这么大的强，没有这么强悍的一个内内内循环哦，这个是需要注意的。为什么呢？因为印度的基础建设还是一样，非常的差。内部内部建设不好的国家，你没办法谈长期的发展。所以，我们从金砖看到印度啊，我们就要非常去注意的整个世界的运行啊，围绕出围绕在一个地方，就是商路。你商路没有好，你整个是，你整个发展都不用想好。商路两个地方，第一个就是你国内的交通好不好
，国内交通要好，百姓才能国内百姓才能够富足，你的物资运送才能够够快。比如是说呢，中国这次的地震跟日本这次的地震啊，当然日本这次老师还是要跟各位跟日本百姓质疑一下，那真的是也真的是天灾，大家实在没办法啊。飞机的相撞这件事情啊，当然这个是天灾是人祸，我们就不予置评了，因为它都发生了。那我们只能希望啊，这个赈灾的事情啊，不要再度发生啊，但是很难啊。老师只能说，灾祸之年啊，这个事情都会一直在发生啊。一日本不是可能不是最后一个，后面还有，比如说现在欧洲也在发大水，我们在亚洲好像都没事，没有欧洲现在发大水，好吗？所以说整个世界它的商路，它就就是要注重在你自己本国的商路以及在你国际的商路。所以说中国的一带一路对对整个世界来讲都有帮助的时候，靠近它的人自然会多。那我们今天就来谈谈美国跟。中国他们彼此之间的一个问题，好吧？啊，还有没有什么问题哈？刚开始没感谢到，这边感谢一下，感谢 David， 好，感谢 David 望您的赞助哈，感谢您的赞助。那还有正好，感谢正好赞助哈，正好也是我们的老粉丝，感谢各位赞助哈。啊，感谢 Jeff Chen， 感谢 Jeff Chen 赞助，非常感谢哈，非常感谢 Jeff Chen 赞助哈。要花人民币吗？要花人民币吗？你有去中国你就用人民币，你在台湾你拿，你给我拿一百块人民币去去换一个面包吗？不行啊，对不对？当地货币就好了，好吧，当地货币就可以，你不用想那么多。总经济可能废除吗？不可能哈。好，大家都很清楚嘛哈。印度方案是美国英美这一者 B 之眼，当然它它原创是早就跟就跟台积电一样嘛，台积电它没有它没有设计晶片的、啊，它是代工。印度也是一样，好吧，印度也是一样的，没有什么问题。啊，虽加虽，结果不虽了，是有这个状况了，好吗？呃，请教今年的值什么雷火风怎么解读啊？雷火风武王伐纣，还是中美有直接战争风险？这个雷火风是你自己解的，好吧？连卦是你自己解的，并不是这样子解的，好吗？这不是不是你这样子解的，啊、哦，这个卦是你听到的排法，那你告诉我它怎么排出来的？你给我懂我意思嘛？好、哦，这个不是这样子排的，好吗？不是这样子排的。印度不是不知道想坐庄，他就必须让利。印度没有嘞，他他不会让利的。印度人没有人给你让的啦，印度人只有我好而已啦，没有你好的事情，也没有大家好的事情。印度的民族性就是这样。因为他们在过去的一个斗争时间实在太长了，他们只有我自己好就可以了，我们不用再管别人好不好，我只要自己好就没有问题了，好吗？印度这样只有印度这条军工产业给你也不好，印度军工产业线的，上次好像有人去试他那个高射炮，一发射了，那个所有研究人员当场往生啊，真的是一个悲剧啊，这不能笑，他就是真的觉得，就是说真的是嘴角不争气啊。<笑>研发人员，然后在那高射炮旁边，然后一按发射，原地直接去直接去见斯波神的，那对，真的是比较切飞的事情啊，好吗？日本地震多这里千纸鹤就行，日本地震其实是一个的可以预期的事情了，好吧？我们日本地震是可以预期的事情，因为它本身在地震在上面，而且它累积能量是很多。其实日本自己已经有很强大的一个心理准备，就是说官方已经有心理准备，是说日本一定会在今年发生大地震。这个是一个很重要的事情啊，因为他们自己知道，但是怎么预防？没办法预防，我们只能救灾，我没办法预防啊。但是日本本身的国内交通好，所以他们所有物资他们在遇到灾难的时候可以赶快去救援。但是问题还在于官方有没有组织起来？呃，官方没有组织起来，也就民间的可以去救援。说这个也是，也是，也是蛮糟的事情。老师扣功德，高遥，扣功德了。啊、哦，根本讨厌国民党，来也讨厌柯文哲，各位安琪好。但是其实谁搞定谁都一样的，那有什么用呢？你去买个便当，你会问老板你支持谁吗？你去你去怎么样去买个电影票，你会问检票员你支持谁吗？对不对？你支持谁跟你都没关系。我告诉你，谁支持谁都一样。那个选举就是一个恶魔游戏，它只是让有钱的人、有权的人更加有钱、更有权，都是自己在玩的游戏。这个是很现实的事情。我老师一点都不赞成这种这种直接民主投票，那绝对是考验人性的。你就现在告诉我你支持柯文哲的，你真的知道他证件提什么吗？你现在不要勾 Google， 你现在不要勾立刻用 Google， 你能够讲出来他那十五条的证件吗？选举公报老师就在这边，他做做了证件，你能够背起来吗？我告诉你不行的啦，好，就是你行的话，你十个里面一个都不行，一百个里面可能一个可以，对不对？你投什么柯文哲？你投什么侯友谊？你投什么赖清德？你根本不知道他们选举公报里面讲什么。你现在这样讲出来，你不看你根本就不知道，对不对？好不好？哦，猴上股市有可能行情高吗？我又不是金融老师哈，别只问我股市啊，就偶尔猜中而已。对我自己赚钱可以了，<笑>我自己玩股票赚钱，玩那个玩那个什么那个美股赚钱就可以了啊。你们就<笑>没有了。老师玩的的仓位很小，好，不要看老师每次赚十几趴、二十几趴
哦，那是因为老师仓位很小。那仓位很小，你赚多也是简单一输输。老师只是重参与而已，好吧？我的仓位很小，因为我本来就没什么钱，哎、欸，我没什么钱，我能玩就那么一点点，对不对？那所以说呢，只是去参与感，让自己知道说这个市场行情是这个样子。我是重参与啊。那其实我跟各位讲的那个生肖运势一样啊，我都是很小的部位，很小的很小的部位，很小的杠杆，然后去玩，然后赢了也不多，亏了也不也不多，那不可能发财，也不可能可以多吃几个便当了，好吗？个人见面经验的，个人没有懒的了。四月去日本玩安全吗？我不知道，日本那么大，又不是每个地方都会地震，对不对？地震跟天然感应有关系吗？没有，地震跟地地址地底有关系，好、哦，那跟地址有关系。土人人在这个世界上哈、哦，是一个很特别的存在，但是人不是世界的全部。我们认为世界自己在世界里面，但是世界里面我们只是整个世界的每一个小细胞都不到。所以是说呢，天然感应这个东西啊，有，但是你要看什么事情啊、哦，在这种大大自然灾害面前，这不是天然感应，对不对？那个，但是呢，不管你是谁，不管你是是加山万贯，还是你是什么科学之母一样，哎，海啸来的时候，全部都得去死，好吗？日本今年是否不好啊、哦？天天灾人祸，天知天灾人祸不断。日本国会会不会好？我没有注意去看呢、欸。说真的，因为我因为我从我的概念看起来，日本跟韩国都不会再好了，好吧？日本跟韩国不会再好了，已经没办法再没办法再好了，好吗？已经没办法再好了，因为他们的整个工业结构、跟他们人口结构、跟他们所有制度方面，已经让这个事情已经极端到，百姓没办法生活了，而且他们也不愿意改变这个制度，因为你改了，有钱人就会受损，有权利跟有钱人受损，所以他们变成极端的状况之下。比如说，我就简很简单问你了。自民党他真的能够能够完全只有一个一个声音吗？不行，还有很多派阀在里面。为什么？各自有各自的利益。那你说那个韩国 S K Y 那那三大体系能不能是完？能不能破把它把它破掉重组，让大家都大家都有好处可以捞？不可能，那一定是李家的天下，这不会改的。就算韩国总统换十次，那还是还是还是 S K Y 的三个三个三三大名校的一个一个天下。为什么？因为他们就记得利益者。所以说，当一个一个国家要灭亡之前呢，既得利益者都会非常明显，这是一个必然的一个状态，这是一个必然的一个状态，好吗？这是整个历史都是这样子去看的，魏东老师意思嘛？好吗？好,好，那我们不谈其他事情，我们去把我们的该谈的话题给他谈完了，不然的话这个太罗一八说，我、哦、其实还不谈不到一半呢。好，那我们来看一下整个整个美国的问题啊、哦。但讲美国一定要讲到中国，为什么中国是很重要的东西呢？比如说现在艾斯摩尔他也要去撤销对中国的光刻机的出口，那但是实际上来讲啊，其实基本上他对中国的订单已经全数交付了。在中国现在有一千四百台在艾斯摩尔的光刻机，他们在十六个省份有十六个办公室，有一千四百台光刻机在中国，所以说基本上他们在中国已经准备好了，是说怎么样去应对美国的一个打压。因为其实艾斯摩尔如果开了这么多办公室，跟这些人在在中国进。去准备这么多东西，那么他们就没有打算是说完全按照美国的脚步，他们只是在熬美国什么时候改政策，那他们可以就地承接，然后重新运转起来更更广大的一个市场。艾斯伯很清楚，这个是这个技术，那是因为他们坚持下来做，所以说市场是他们的，因为这个东西在艾斯伯以前是快要倒闭的公司。只是他们压对了风口，就跟什么，就跟那个特斯拉的马斯克一样，对不对？他压对了风口，马斯克也是坚持的做什么，做电动车啊，把特斯拉一定要搞起来，所以说他车就变成一天赚三亿美元的一个富豪，对，他就变得很有钱。为什么？因为他坚持做对的事情，而且一定要把它做成功为止，他就成功。艾斯摩也是一样，他是坚持这个这个半导体发展一定是未来趋势，光刻机是里面的重中之重，所以他就做这件事情，但是。你整个半导体，你只要艾斯摩尔那个光刻机就可以全部达成嘛？也不会，你要封装有测试，有很多很细密的工作在里面。你不是只有一个光刻机可以达成的事情，但是光刻机是不可少的事情。所以说中，他在中国有十六个省份，有十六个办公室，意思就很简单。我这个东西我是不会轻易撤走，为什么？我觉得你美国撑不了多久，因为你让它全部封杀之后，中国只要一反杀回来，那么他们有自己光刻机之后，那你这个经历一定会解除。但那个时候他们用洋货来去来去对国货的时候，他还是有优势。是在，因为他们的技术的确是比较成熟，只是中国也做出来的时候，那你的建立就没有意思了。那个时候，艾斯摩还是可以继续经营中国的市场。所以说，在对这件事情来讲啊，其实，在科技上面，艾斯摩他的他的先见之明是有，但是
，他能不能哦去抵抗美国的压力，就要看荷兰政府，就不看艾斯莫自己这家公司，但他们自己还是要做得好。而同样在这个科技产业里面呢、啊，这个苹果的股价它就一直不断的往下调，哦，从包含了什么呢？包含巴克莱分析师啊，这个美国巴克莱分析师啊，就把苹果的股票评级从他要持有它，因为我们对它展望很好，到变什么？到变成低配，就是嗯，配置上不用那么重啊。为什么？因为苹果它要去，它去突破它现在的一个变化。而且，并且要超越华为的概的概率是不这么的高的，不是说苹果没有这个研发能力啊，而是说创新度啊，它其实没有比那个，没有比那个什么主博客吧，不不是什么主博客，他那个贾贾博士啊来来的厉害啊，没有贾博士那么厉害，所以他创新度是有限的，所以他只能维持现在。所以你苹果再怎么研发，它的一个成它的成长几率是比较低。但中国不一样，中国第一个还会在禁止那里党政军。不可以使用苹果，那这个当然对苹果的整个市场都有很大很大的打击。第二个就是华为它的一个卫星电话的功能，你到整个中国境内，无论你在浩瀚的沙漠里面啊、哦，还是你在那个深山里面、老林里面，你都可以使用这个卫星电话。那这个东西对于中国的百姓来讲，这是一个很大的诱因，因为中国土地太大了，你不一定你那四大、三大营运商还是四大营运商。都可以让你都都有网络可以用，或是都可以通话，那不一定的，那真的是没有一定的。但是你有一台华为手机之后，你不一定可以上网，但是你一定可以通话。而它你可以通话，你只要可以通话，未来你可以直接用卫星上网，那也不是什么难事。因为像那个那个马斯克的星链的，他们星链计划 Starlight， 他的星链计划一个一年一一个月的一个网络费好像是三十几块美金，好像有调整三四十块美金。那如果马斯克他要三四十块美金，那中国要做的事情很简单，价格破坏者，他可能十块美金就可以搞定的事情。各位董老师，一个月可能十块美金，十块美金等于六十块人民币，你觉得中国人付不起吗？我告诉他们，流量很贵。我每次去中国买那流量包，我都看得很傻。你到底是在跟我搞什么？一个流量你十 G B， 你刚跟我说了个近百元人民币，你搞什么鬼？<笑>我都觉得很瞎，是不是？那就觉得现在很瞎。所以中国他有自己的。国家的一个金融产业的时候，它它的北斗以后升级起来是可以上网的时候，那么它会慢慢扩及到它的刚才讲到的金砖国家啊，甚至 ASEP 或是其他非美欧体系的，都可以慢慢透过中国的一个北斗卫星可以开始进行上网。这对于在一些比较发展低度发展的国家来讲，这是一个很有利的一个状态。各位为什么老师说很有利呢？因为你要建设网络系统，你是必须要基地台。还有很多很多的设备，那是一个很高额的投入。那你要让中国去建设这个东西，你你也得跟中国借钱，说你先帮我做，以后慢慢还给你啊，收这个网路费，然后慢慢还给你。但是呢，你要还得起啊，它经济还没发展，你还不起怎么办呢？比如说非洲啦，或者是一些刚果啦，或者是埃及沙漠啊，那你你你建那个你的你的成本不符合，但是。你让有网络不是应该的嘛？不然的话，你的物联网跟你的所有的一个运输体系跟你的一些贸易，你就很难做成了、啊。那怎么办？到最后，如果中国的北斗卫星在环绕他们的时候，都可以让这些在鸟无人烟的地方都可以上网，哪怕资费贵一点，每个月十五块美金，我告诉你，他们都可以把它用上网，然后分享去分给这些村民们，是不是？那大家是不是都可以有上网？而且你还不用建立了这么庞大的。基地台设备，说这个东西啊，其实是一个很重要的一个事情。说你要突破这个单，不是单单突破于你的手机好不好用，有没有创意的问题而已，而是在于中国它不但可以建立起了防火墙，让你的一些军工要什么打针针体系不能用苹果，而且它的好处也开始让其他国家的明白，这个手机里面讲的事情至少不会被美国听到。那么他们使用的意愿就会变得比较高。那以后扩展手机跟他们的整个网络设备，就会慢慢遍及到另外半个地球。那么以后各位可以看到，很多国家使用的可能是中国的北斗上网，而不是他们自己国家的一些电信设施，因为建立这个拉线啊、光纤啊都很贵。但是你现成的北斗就可以上网的话，啊，那个事情就是不可同日而语的，所以说现在在在这个状况之下，美国能不能去对抗中国呢？其实中国现在还在一个培养期，而美国现在可以他们自己宣布的是什么呢？呃，包含他们的财政部长耶伦了、啊，他有句说，他们的薪资涨幅已经战胜了通膨，所以他们经济理论上应该是软着陆的。那这个状况呢，是不是实际的呢？老师可以说，哦，涨幅的确是有在这个地方啊，通膨的确是说，哎、欸，开始慢慢下降过去了，然、啊、慢慢开始。慢慢开始消化了，所以说目前的美国经济开始正常化，通膨有可能可以慢慢慢慢的往下去降，但是有没有办法那么快？不会那么快，为什么？因为我们要考虑到政治问题，因为包含了什么呢？包含了一个美国，他们现在拜登总统啊，他现在要开始怎么样？他不但是要把特朗普，就是川普总统，他的一个关加征关税的一个。
的门槛了、啊，不但是要延续，而且还要打算扩大这个关税范围。也就是说呢，他把原来三零一条款那些所有的一些东西更加的扩大，然后以后把它的规模一直不断不断的增加。第一个就是要防御中国商品进入到美国，然后让美中国人赚不到美国人的钱。那这个状况之下呢，我们所担心的这个通膨呢，它就不会这么快的降下去，因为民生必需品这些产业链，你是没有办法轻易在美国里面再重新展开的。不是说美国没办法做出工中国这些工业制品，而是美国人他的薪资收入就很高，对不对？像上次老师说那个最低的薪资啊是七块半，那有人说啊，那卖纽约麦当劳就十五块，哎，对，十五块。那请问一下，没有错，老师同意你的，因为你跟我讲纽约嘛，纽约当然是贵啊。你到其他俄亥俄州，你看有没有那么贵呢？对，或者奥勒冈州里面那么贵呢？对不对？就没有这么贵。那假设都这么贵，你觉得美国生真美国的那个薪资很好，你是非常爱美国，老师也同意，因为你是美国人嘛，对不对？老师很同意你的看法。但是同样的状况之下，你生产一个生产一个，就比如说就就是一个一个保温瓶。对不对？这个保温瓶你要多少人力去做这件事情，那你的成本就比比中国高多少？所以高薪资就变成了高负担。所以说，你当你的薪资已经成长高过你的通膨的时候，另外一个带出来的事情就是，你的工业会因为这个高薪资而无法发展。更多老师的意思吗？高薪资它是对百姓有直接的好处，好像我可以生活了，但是实际上它是它又给你告诉一件事情，就是。高薪资等于我的工业完全没办法去往上突破，我只能做什么？我只能做高精尖，就是说最就像我们的那个美机电啊，或是这些高科技产业，它或是软体研究业，它就可以在美国活得很好。为什么？因为他们要的就是人，人做出来的东西，他们每一个工程师可以炸出来的利润是很多的。说高精尖这个东西没有什么问题，但是你要去生产一个保温瓶，生产一个生产一个吸尘器，生产一个剪刀，那就划不来。为什么？因为它的人工太贵了。一个一个人的人工，如果假设像假设是十块美元，那就等于的，哎，我们算就比较广泛一点吧，好像一比六嘛，就一个人十块美元一个小时，中国就是六十块一个小时，六十块一个小时，六八四十八，一天就四百八十块人民币，相当于台币两千块，哎，算蛮高，这放在台湾也算是蛮高的，对不对？那么你要这个工人，你每天做这么这么多的薪水，你怎么做得出来低端的工业产品？所以说当，当当当美国政府去说美国经济已经开始软着陆了，然后薪资已经高过了涨幅的时候。那这个是安慰百姓，但实际上对美国来讲，那是绝对性的重伤，因为其他的国家的其他国家的百姓并没有这么高的薪资涨幅，代表他们所生产出来的制品就没有这么高的成本，没有这么高的成本，那么他就我就没有这么大的压力。那粮食以前一旦买美国呢，当然因为那是之前的中美贸易战的第一阶段协议，但我现在不一定要买美国，我可以买我可以买巴西的，我可以买阿根廷的，对不对？我可以买各个国家的一些的东西，石油我不用买美国，我买我买这个伊朗的，我买这个俄罗斯的。说中国现在的一个状况就很简单，我只要维持着不动啊，就可以把你耗死，啊，就可以把美国给耗死了。为什么？因为美国薪资成长了，薪资成长绝对不是一件很直接的好事。但是他们通膨涨了，所以他薪资一定要成长。薪资成长了，高过了通膨了，那后面会不会下降下去？也不会。为什么？因为你购买力提高了，那么你的车、你的那个薪资也提高了，那老板他的起人的这个成本也高了，他是不是还是得要涨价？所以说，你薪资涨幅高过通膨的时候，你只是告诉老板，我必须要涨价来维持一个平衡，不然的话，不然怎么赚钱呢？对不对？那没办法赚钱了、啊，我赚的钱变比较少了，然后我给你薪水比较高了，哪一个老板会做这种笨蛋的事情？是不是？所以说，在这个状况之下，那中美国要想办法弄钱，就不含怎么了，包含给台湾军售，对不对？随便随随便便在一月七号的时候。啊，那中国他们就要给台湾做禁售，但是中国立刻宣布反制。那反制也是个态度啦，因为基本上美国的几个军工产业也不会，也不会跟中国有什么往来，也没什么太大差太大的差别。而在这个薪资涨幅高了，那工业成本高了，那你后面竞争力就低的状况之下，美国的美军啊，现在也都面临到一个闹兵荒的问题。也就是说呢，他们的兵员啊，就是他们征兵进来的这些士兵啊的能量越来越少了。为什么？因为现在过去加入美军啊，那是移民。最喜欢去做的事情，你只要去参军啊，你就可以很快的得到美国的身份啊，或是你一些工卡，或是一些很一些身份上的一个便利。但如果你是美国人，那以后你你先参军了，以后你退伍下来啊，还活着退伍下来的话，以后你去考大学啊，或者什么医疗啊，都有美国政府去包了。所以他们他们是他们在士兵退伍的时候啊，不是挂个光荣退伍的一个牌子，而、啊、是 Thank you for your service， 就是感谢你的服务。为什么你服务了美国这个国家？所以他们给退伍军人的待遇其实是不错的，只要你没有残疾，那后面的生活都是可以比较稳定的。
。但是因为现在包含了一个你的奥巴马的这个全民医疗状况之下，那很多百姓觉得是说，那我就不一定是要去参军，我才能继续念书了。因为以前参军再去念书，就是对穷苦人家一个很好的帮忙。那现在奥巴马他现在是说，哎，我现在首先我先让你的医疗的东西，大家可以全民都可以享受这个。保险了，那大家生命有了一定的保障了。那么我再去念书做其他事情，我就不一定只要靠，不不是只要靠参军这一个条这条路，而是我有其他的选择。那么这现在五角大厦就变成发现了一件事情是什么呢？五角大厦他在去年的时候啊，就是宣布了，他现在的美军啊，好常备役啊，这只有一百二十八万人，是美军宣布参加二战从一九四一年以来，超过八十年以来规模最小的一年。美国的陆海空三军啊，去年也没有达成征兵的目标，兵员缺口啊也不多，那四点一万人。那这里面包含很多很多的原因，不是单纯的只有是说奥巴马的健保的问题，那还还有很多其他的原因，包含了就是他们的薪资成长了，或是他们在疫情之间他们已经安逸惯了，很多很多的状况会导致他们兵员没那么高。而事实上，美国需不需要这么多的士兵也是需要的，即使现在无人机或者是这个高科技高科技作战。他们是要非常的、非常的那些设备，但是很少人去操作。但是各位还是要注意到一件事情：美军它是不断的在这欧洲去广布的基地。你要去设立这些基地，包含了什么？刚刚之前讲到那个那些那些东欧那些国家。好，那你这些国家你要增加跟美国的基地，那很简单，你就需要美军去驻守，你不能让当地的士兵去驻守，对不对？你一定要要美军自己人去驻守。那那那这个怎么办呢？那这就只能自己来搞了。而且包含现在美国所对外的这些。这些的士兵的布局啊，比如说你是华裔的，你就不能去去针对这些你在南海里面可能碰到中国人的这些这些的基那个什么这国防布局，为什么呢？因为他们不会让你这个种族的人啊去靠近你原来的生长母国，哪怕你身在美国，但是呢，因为你是华裔，所以你不会让你靠近南海这个地方或者台海这个地方，然后怕你把机机密泄露回去给你的那个 DNA 的祖国啊，这都有这些问题。所以说，在他们的整个国内，他们对参军没那么渴望了，也是因为他们的政治的分歧，导致他们对国家的信任没有这么的高。那么，有人就说美国会不会内战啊？这个概率还是比较低的啊。目前老师来看，至少三十年之内，美国还不会形成分裂了。目前呢、啊，我是简单的看一下是这个样子、啊，那是没有什么太大的问题。所以说啊，在这个这个状况之下、啊，我们会发现到美国现在排外。也会越来越多，包含了什么？中国的外交部也开始证实了，每个月都有数十名的中国的一些留学生啊，或是他们当地的工作人士啊，哦，都被直接遣返回中国。原来你已经拿到了，可能是绿卡，或是你原来拿到工签，不管你直接把你遣送回去，每一个月有几十人，虽然是不多，但是他很明显的就是他要恢复成那种白美政策，就是反正就是不要有其他外国人进来。包含了川普也是一样，他他也是说很简单。我当选之后啊，哈、哦，要比照二次世界大战的做法，大规模驱逐他们国内的非法移民。好、哦，这个东西当然是选举要求，因为他们的保守派很很希望这些移民都赶出美国。但是没有这些保这些外来的移民，请问你的这些又脏又累又又不干净的活是要去做呢？对不对？那个谁去做呢？就没有办法，就没有人去做。那谁去做？美国人自己去做。美国人自己去做，就业率提高了，那你的物价要高，因为工资也高了，那你恶性循环又开始了。跟大清国锁国没有什么两样，所以说历史一直不算惊人的重复，这是一个很可怕的一个事情。然后呢，我们今天已经十点了，我们后面要谈到的事情竟然还有一半我还没讲，这怎么办呢？就算了，好不好？看看有什么问题。好，这个讲不完了，哦，这完全讲不完了，好吗？那他们还会不会开战呢？这个概率是不高了，好，概率是不高了。感谢秋夏赞助，好，感谢秋夏赞助，谢谢哈。老师在大陆买的破烂流量卡，中国移动。做个移动好吗？微信宽带不够，作为通信问题很大哈。呃，通通通信通信是够大够大的，各位你要知道，那个北斗的卫星啊，它预计它的它的每秒传可以传到三百 mega 啊，他们的这个传出来小道消息啊，就是北斗如果用北斗卫星上网的话，它最高可以到三百 mega 的传输，等于说它的北斗卫星的这些上网可以到四 G， 事实上四 G 很够了啦，你不用到五 G 啦，五 G 也没有也没有说那么厉害啦。这样老师在中国也用五 G 啊，五 G 的速度跟四 G 台湾没什么太大的差别。我是觉得没什么大家差别，所以说这个北斗卫星它未来他们发展的更多，他们的他们底气就越高。为什么？因为北斗卫星是中国国家的，你用国家的力量去建设起这样子的卫星的卫星的产业链呢、啊，不求人，好吧？那是完全不求人的。他想让谁有网络就谁有网络，那谁没有网络还是谁没有网络，这个是一个很重要的未来发展的趋势，而且也包含了未来你所有无人机都是用卫星去遥控的时候，你简直整个战争的风貌、啊、你会完全不一样。各位不要小看你北斗跟跟那个 GSM 跟那个那个
，那什么 GPS 去比起来，我告诉你，未来真的要卫星打战的时候，精度最高的是北斗啊，记住记住，精度最高是北斗，好吗？好，那我们讲超过时间了，我真的真的只讲到百分之百分之六十而已哈，我们还有百分之四十没有讲哦。哎，还有什么东西啊？一大堆，好，包含了这个华为的业务啊，还有这什么那个美国禁止的，哎，那个美国对中国限制的三十五项物质，包括氦气啊,啊，还有伊朗的问题啊，啊，这还有很多，还有美国的债务突破三十四兆美元，这就来不及了，好吧？我们以后再有机会再讲，好吧？然后那这一周呢，是我们最后选前最后一周。那老师刚才讲到的，应该一开始我们在直播里面讲到这些。所谓的选举啊，各位还是一句话，你冷静好不好？你不要去激动，好像谁没当选你就世界末日，这个完完全全没有这回事。因为什么呢？因为谁当选，世界末日都会来，好吧？对，从来都是这样子的，不会因为你支持的候选人上了，然后你国家就变好了，然后你整个民生的百姓就复苏了，不会的，没有这回事的。老师还是跟各位讲，你要一个国家要复苏，你就是工业一定要强，啊，或者是你观光文化一定要够够吸引人。台湾既没有强大的工业在本身的岛内，你也本身也没有足够的观光产业让百姓能够吃得饱，我们也没有足够足够养活自己的农业，我们也没有能源，我们什么都没有，我们只剩下志气比天高。但是实际上，台湾什么都没有，你要谁当选，那叫做巧妇难为无米之炊，那是不可能去谈得好的。国民党上选，你最多就是一个把这个事情可能还可以续命一阵子，但是人家不可能永远让你好过的，因为让你好过就对他们难过。我刚才很实在的事情是这样，对不对？这个没有办法的事情，所以是说谁当选都一样，我们不要在选举的过程之中去伤害你的朋友，然后去跟你的亲朋亲亲戚去对立。老师这十几年看过太多，一言不合连父母都敢骂。为什么？因为父母支持的跟他自己支持的是不一样的，父母都可以吵，更别说兄弟姐妹。有一些是亲朋好友，有些是这个这个这个什么生死之交，就是因为大家支持的不一样，就此两散。什么意义呢？你们散的原因是什么？你骂你妈的原因是什么？你爸去去去殴打你的原因是什么？还有说全部家人住在一起，说你一定要选他，不然的话你就不是这个家的人。为的是什么？不为什么。你们自己的心魔而已，人心有魔，你就跨不了这个地方，你必然入魔。一旦入魔，你就会迷失了我自己，好吗？啊，国民党不会赢哈，好，我们我们支持他，国民党不要赢，好吧？我们全部去支持，我们支持蔡英文总统继续连任啊，连第三任，好吧？跟习近平一样，我们支持蔡英文总统继续连第三任，我们全民支持他，好吗？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。